by your precious um, blood, Jesus Christ. Patuloy na i-cleanse mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Hayaan mo, bigyan mo kami ng joy sa aming um, pagpupuri sa iyo, Lord God. Patuloy na maalala namin kung gano'ng ka nga ba ka buti at gano'ng ka nga ba na, naging katapat sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat, Panginoon. And um, patuloy na gabayan kami ng Santong Spirito mo as we continue to um, offer our service to you, Father. We continue to praise you, honor you, glory, and glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, isang mong palang umaga po sa bawat isa. And ngayon pong umaga is patuloy nating i-declare yung awesomeness ng Panginoon kasi tunay na He is awesome in our lives. So let's sing this song. Let's sing awesome in this place. In this house of the great King, we come together now to worship Him. Let's declare this: This house is built on Christ the Rock, Amen. cannot be shaken. Cannot be shaken. Let's declare: God is awesome. God is awesome in this place. belong found where I belong I'm a living stone and in this house I will grow let's declare with all conviction I found where I belong I'm a living stone and in this house I will grow clap of praises to our God for He is awesome. Lord, salamat for you inhabit in the praises of your people. And right now, we continue to magnify you in this place, Panginoon, for you deserve all our praises, all our attention, and all our worship. Let's just sing the beautiful name of Jesus in this place.
be a sweet, sweet sound to you, Father. And may this be, and may this be a sweet, sweet sound. May this be, may this be a sweet, sweet sound. May this be a sweet, sweet sound. Praises be a sweet incense to your throne, Father, for you deserve all the worship, Lord God, all the adoration, all the glory, for you are worthy of it all, Father. We continue to enthrone you in this place, Lord God. Your presence be with us all throughout this service, Panginoon. Sa ilamang pinakamataas, napapuri pa sa salamat at pagdakila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody says, Amen.
po ay manatiling nakatayo at tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa pagkakataong nakapanalangin kami, hindi lamang para sa aming sarili dahil iyon ay tunay pong kaugnayan namin sa iyo, ang isang tunay na pusong mapanalanginin. Kumilos ka rin sa aming panalangin doon sa Sri Lanka, sa, ba, sa Karen Border Communities, sa India, sa Northeast India, sa Pilipinas at sa simbahan na ito sa Nagkarlan. Patuloy po kaming humihiling ng iyong kaugnayan upang maunawaan namin anong mensahe mo ngayong umaga sa amin, individually, as a family and as a church. At hiling namin o Panginoon ang iyong banal na spirituy, hindi lamang paalam sa amin ang mga bagay na ito, makilala ka namin ng lubusan at kami maging katulad at maging kahawig ng iyong anak na si Kristo. Sa iyo ang papuri, pagsambat, pagdakila, sa ngala ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Makakaupo na po kayo. Ito po yung ating serye ngayon, First Things First. Alam natin sa unang bahagi, ang ating naging pag-uusap ay patungkol sa knowing Christ and becoming like Him. At paano natin makikilala si Kristo at paano tayo magiging kawangis niya? Yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Makikita natin sa kwentong ito, it's a, it's a parable, pero ito ay isang kwento patungkol sa mga taong naroon sa isang party. Party-party ito. Pero yung party-party ito, ang katunayan ay merong isang taong punong-puno ng kagalakan sa kanyang puso, punong-puno ng kalungkutan sa kanyang mga tatihang kasalanan, at punong-puno ng hangaring makilala si Kristo. Yan yung babaeng makasalanan. Hindi lang yung babaeng makasalanan ng nandun. Nandun yung malak- lalaking makasalanan. Isang pare sa iyo ang pangalan ay si Simon. At si Simon, hindi niya tinatanggap na may kasalanan siya. Kita niya yung babae, hinusgahan niya. Kita niya si, si Jesus sa kanyang ginagawa, hinusgahan siya. Pero siya, never in this encounter with God, really knew Him. Inanyayahan niya si Jesus. Meron ba ditong nag-anyaya na kay Jesus sa kanilang buhay? Pero hindi nila sinuko ang kanilang buhay sa kanya. Ito ang kwentang yan. Panoodin natin ang pelikulang ito sa pagkakataong ito. Tingnan natin maigi yung tatlong characters. Ano po? May mga bisita. Huwag nyo nang pansinin yung mga bisita. Tingnan natin yung tatlong characters. Si Jesus, yung pong uh, si Simon, the Pharisee, at saka po yung pong uh, babaeng makasalanan, ang sabi doon. Yung pong uh, sinner. So pagka po binanggit na babaeng makasalanan sa Biblia, ang ibig sabihin po noon, siya ay prostitute. Sa ibang salita, siya sinner is an immoral woman. So, ito lang po yung pagkakaton singly sa gospel, ito lang yung okasyon na ito. Sige po, panood din natin. Pakinggan natin maigi ang kwento. Si Simon the Pharisee. Eh, siyempre yan si Jesus.
I entered into thine house. Thou gavest me no water for my feet, but she hath washed my feet with her tears and wiped them with the hairs of her head. Thou gavest me no kiss, but this woman, since the time I came in, hath not ceased to kiss my feet. My head with oil thou didst not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment. Wherefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven. For she loved much, but to whom little is forgiven, the same loveth little. Thy sins are forgiven. Thy faith hath saved thee. Go in peace. So makikita po natin dito yung pong okasyon na yun. Okay lang po, may pampagising. <laughs> so, ikokorek ko lang po, yung, yung pong kainan noong unang panahon, hindi po katulad ng table natin. Yung kainan na yun ay merong iklinium o yung mga tao nakahiga, nakasalang ang kanilang kaliwang elbow at sila'y kumakain dun sa table sa gitna. So nakahiga po sila. Hindi po nakaharap si Jesus habang wash o hinugasan ng kanyang paa ng luha ng pong babae. Humarap lang siya, katulad sa scriptures sa pagkakasabi sa Luke 6, nung kakausapin na niya, yung si Simon the Pharisee patungkol dito sa babaeng ito. So, pagkakaliwete ka, ah, yung, yung elbow mo sa kaliwa ang nakahilig, tapos yung kamay mong kali, kaliwa ang kumakain. So, hindi po sila nagkita initially. Kaya po ang tanong, ni, ang sinasabi ni Simon, hindi niya kilala itong taong to, kasi hindi niya nakikita. At iniisip niya, hindi propeta si Jesus kasi si Jesus ay hindi pinagpinigpinigilan ng babaeng ito na sa kanilang pananaw isang makasalanan. Pag-uusapan natin yung worship as we prepare our hearts for our three-day prayer and fasting that will end on Saturday morning. Are you worshiping or is your heart worshiping as you did your devotion this morning? Ganun ba yung worship ninyo katulad ng babaeng ito? O kapareho ng worship ni Simon the Pharisee. As you were walking to this place or riding to this place, is your heart worshipful? As you were praising God with songs, is your heart worshipful? Or you were thinking about so many other things? As you now hear this message, is your heart worshipful? Is your heart filled with awe? Punong-puno ba ng focus yung pananaw mo kay Jesus? Hindi sa mga tao o sa iyong mga pangit na nakaranasan, kundi kay Jesus na tugon sa lahat ng ating mga mapipikat na karanasan. Sabi ni William Temple, Worship is the submission of all our nature. Ang buo nating pagkatao sa Diyos. It is the quickening of conscience by His holiness. Yung gising na konsyensya dahil sa kanyang kabanalan at kanyang kaugnayan. It is the nourishment of our, of our mind with His truth. It is, it is the purifying of our imaginations by His beauty. It is the opening of the heart to His love. It is the surrender of our will to His purpose. All of this gather up in adoration or worship. Yes, we will have our prayer and fasting, but will you be worshiping God with your heart during these three days? Or it will just be a simple routine, mechanical activity 
religious act that never penetrates the heart. Ito po yung mga psalm patungkol sa worship. Ito'y patungkol sa kondisyon ng puso. Sabi roon, let us go to His dwelling place. Let us worship at His feet or at His footstool. Exalt the Lord our God. Worship at its footstool. Holy is He. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. This is worship. Alam niyo po, doon sa panahon ni Jesus, marami pong lumapit sa panan ni Jesus. Una sa lahat, marahil itong babaeng ito sa maraming Bible scholars. This is not the first time that he encountered Jesus. People who were burdened with so many things came at the feet of Jesus. Sila'y lumapit sa pana ni Jesus dahil gusto nila maibsan yung kanilang kabigatan. Bakit ba pag may kabigatan tayo, lumalayo tayo sa gawain? Bakit ba pag may kabigatan tayo, lumalayo tayo sa mga taong maninita sa atin, sa ating mga pangit na ugali? Bakit ba pag may kabigatan tayo, hindi tayo bumabasa ng salita ng Diyos? Bakos may naaliw natin ang ating isip sa ibang bagay upang malayo ang ating isip. Saan? Sa kabigatan? Hindi po nalalayo yung inyong isip sa tunay na Panginoon. Ito po yung burdens are lifted. Ito yung dinala po yung mga, mga, mga uh, lumpo, mga bulag, mga pilay, mga, mga iba't ibang mga karamdaman sa harapan ni Jesus. Sa paanan niya, asking that the burdens be lifted. Ito yung patungkol naman sa Mark 5.22. Ito yung si Jairus. Siya lumapit at nagtapatira pa sa harapan ng Panginoon upang ang kanyang anak na maliit ay gumaling o mabuhay na maguli eventually. Ito naman yung sa Mark 7.25. Nagkaroon siya ng anak na inalihan ng masamang spirito at doon sa harapan ni Jesus nagpatira pa siya tumiling matanggal yung unclean spirit sa kanyang anak. At dito sa pagkakataon sa John 11.32, si Mary of Bethany nagpatira pa sa harap ni Jesus humihiling na sana pagaligin ng kanyang as, a, a, kapatid na namatay o sinisisi si Jesus kung dumating man lamang siya bago mangyari yung kamatayan ni Lazarus, marahil buhay pa siya. Burdens will be lifted as we place our feet not in the place we would like to go, but to be at the feet of Jesus who knows what you are going through. Sabi nga po ng marami, most likely, ito pong Matthew 11, 28, 29, nasa Tagalog ay, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupay-pay at lubhang nabibigatan at kayo'y mabibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matututo kayo sa akin sapagkat kayo'y maamo at may mapagkumbabang puso at makatatag po kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sabi ng mga Bible scholars, most likely, ito yung narinig na pangangaral nitong babaeng ito. Itong babaeng ito talaga pong punong-puno ng kalungkutan sa kanyang kabigatan sa kasalanan. Ayaw niya niya nurong sa lugar na kanyang kinasasadlakan. Isang bayarang bambahay na nakatanggap lang ng pagmamahal o kalinga dahil siya ay gagamitin ng mga lalaki. Ayaw niya na ng kalalagayang iyon, ngunit nung marinig niya si Jesus, marinig na na siya'y nangaral doon sa isang adulterer at saming humayo ka at huwag ka nang magkasala. Pinatawad na kita, nababatoy ng napakaraming galit na galit na tao. At ang sinab sinabi ni Jesus, ako'y dumako sa mundong ito upang magpatawad ng kasalanan, hindi paghusgahan ng mga tao sa kanilang kasalanan. Marahil nakita niya ang mga, ang mga, mga tax collector o isang tax collector, particularly Kim Matthew, umalis doon sa kanyang booth sa tax collection at nagkaroon ng bagong puso. At marahil narinig niya yung mga pariseyong judging sa maraming pagkakataon dahil sila'y hypocrite. 
Marami silang itinalagang mga batas. Matutuwid at mahayos na batas. Pero yung puso nila sa kanilang gawi at gawa, hindi makita ang pagbabago. Pero sa encounter na ito ni Jesus, ni, ni, nung babaeng sinner o yung prostitute, he, first of all, in her encounter with him, he felt the love and forgiveness of Jesus. Kaya anong nangyari? Nung malaman niya na papunta si Jesus sa, sin- sa, sa bahay ni Simon de Parisis, nagpunta siya noon. Sabi ng mga Bible scholars, marahil nangaral, hindi binanggit kung saan lugar ito, pero marahil nangaral si Jesus sa isang sinagoga. Pagkatapos kasi mangaral sa isang sinagoga, katulad pagka ako'y naanyayahan sa mangaral sa ibang lugar, pagkatapos ng pag-preach, kakain. So, marahil si Simon the Pharisee, because of the preaching made by Jesus doon sa sinagog, invited him, Jesus, can you dine with me? Magapunan tayo sa akin lugar. At marahil nabalitaan ito ng babaeng makasalanan. She will never be accepted in that place if it is not a public event. She will be rejected. She will be really kick out of that place. Pero ano po ang nangyari? Makikita natin, nung malaman niya na naroon si Jesus, dali-dali siyang pumunta. Dala ang isang sisidlan ng alabastro. Alabaster jar. Dahil una, napatawad na siya sa unang encounter. Nakaugnay niya sa, si Jesus marahil sa spirito or physically, di natin alam. Pero ito na yung susunod na akwasyon. He, she came to give honor, to give respect, to give thanks to her Redeemer, ang ating Panginoon si Kristo. Ito po yung tamang pagkakaayos ng inclinium. So tama po na ito, yung binab, nung binanggit sa Biblia mismo sa Lucas 6, kinakausap niya yung pong si Simon the Pharisee, pero nakaharap na siya dito sa babaeng ito. Hindi po unusual na pagka nag ang pariseyo ng isang rabbi, anyayahan ng mga tao sa lugar na yon para sila ay makarinig ng kwentuhan, yung halakhakan at pagtuturoan ng dalawang guro. Yun po yun. So, sa pagkakataon yung bukas po ang pintuan at mga bintana at inaanyayahan ang mga tao pang makinig. Hindi para kumain. Dito kasi pagka pumunta yung mga bisita, alam nila kakain din sila. Hindi po. Doon, alam nila makikinig sila. Una manonood sa masarap na pagkain, pero habang nag-uusap sila, may mga great truths that are discussed. Kaya sila'y pinapayagang pumunta roon. So, ulitin ko, bawal ang isang harlot in the place of the righteous. Bawal na bawal sila, do- sila doon. Pero itong babae ito, dahil sa gusto niyang sumamba sa Diyos, walang nakapigil sa kanya sa pagsamba. Hindi sino mang tao, hindi sino mang kalagayan, hindi sino mang sitwasyon ng kanyang buhay. Ang katunayan, siyang tinatawag na latang ng lipunan, ang mga tao doon ay dumarating sa prostitution dahil sa kagipitan at kawalan ng pananalapi. Hindi sila mabubuhay without selling their flesh. Hindi sila makakain at magkakaroon ng opportunity to live without this. Pero kilala sila. Kilala sila ng tao. At sila'y iniiwasan lalo ng mga pariseyo kasi yung Pharisee are supposed to be separated. Holy separate sila, humihiwalay sila sa mga tao dahil nagkakasala sila, pagkakaugnay nila ang tao dahil sila, yung ibang tao, makasalanan. Sila hindi makasalanan. Yun yung paniwala nila. So, bakit tayo naniniwala? This is not just the first encounter. Dahil dito, sabi sa verse 48, at sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. 
sa verse 50, at sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, humayo ka ng payapa. The woman sinner came to worship Jesus at the feet of Jesus and left assured of an earlier encounter with Jesus that she indeed was forgiven. Pero ang problema, si Simon, dun sa encounter niya kay Jesus, never really accepted her sinfulness and was never repentant of his sins such that Jesus left the house with G. Simon remaining to be sinful and unrepentant. Pero nakilala po ni Jesus siya doon sa pagkakataong yan. Dagdag na informasyon dito sa Expositor's Greek Testament Sabi dito, yung Luke 7, 48, yung pong forgiveness doon is a direct assurance of forgiveness for confirmation o yung pagsasaulit lang ng kanyang nakitang pananampalataya nung unang encounter. Pero dito sa pagkakataong ito, tried by an unsympathetic surrounding of frowning Pharisees. So dito, Inulit yung forgiveness para paalala dito sa babaeng ito na wag mong intindihin ng ibang tao. You have your journey with me. Focus on me. At doon sa pagkakataong yon, inassure siya ng Panginoon na siya'y tunay na binigyan ng kapatawaran. Ito naman yung sa Mayor's New Testament commentary. Ganon din yung sinasabi. This is not the first time because her faith is not because of the love of Jesus, because she first of all showered Jesus with love. Kasi ang basa ng iba dito, dahil ginawa ng babae ito, siya ay minahal ni Jesus. Hindi po yun. Minahal siya ni Jesus, at dahil sa pagmamahal ni Jesus sa kanya, ipinakita ng babae yung kanyang pagbabalik ng pagmamahal sa kanya. So, tatlong bagay po yung pag-uusapan natin. Those who have been forgiven much, love much. Those who are most thankful, give much. Those who have great faith, submit and obey much. Sa Tagalog, ang mga nagpapatawad ng labis o ang napatawad ng labis ay labis na nagmamahal. Ang mga lubos na nagpapasalamat ay nagbibigay ng labis. Yang ong may malaking pananampalataya ay nagpaspasakop at sumusunod ng labis. Paulit-ulit yung labis o match. Alam niyo po ba yung labis? May English niya eh, lavish. <laughs> Alam niyo, tingnan niyo sa dictionary ng Tagalog ingles. Tingnan niyo yung Tagalog ng lavish. Labis, lavish. Labis la an extravagant love. Yun yung pinakita ng isang tunay na, na mataintim na humihingi ng tawad sa Panginoon kahit pinatawad na siya ng una. Patuloy yung kanyang paghingi ng tawad at pananalangin at pakikipag-ugnay sa Diyos. Una natin pag-usam, ang mga napatawad ng lavish or lavish ay lavish na nagmamahal o lavish na nagmamahal. Labis-labis na nagmamahal. At ang puwento ni Jesus ay ito, ito yung two debtors. Yung isa, may utang na limang daan. <laughs> limang daan denaryo. Yung isa, limang pong denaryo. Ang isang denaryo ay kita sa isang araw. So yung isa, Pinatawad siya sa limampung araw nakita. Sa 400 pesos, 20,000. Ah, chicken. Pero pinatawad siya kasi wala siyang kakayanang magbayad. Dahil wala siyang kakayanang magbayad, anong dapat mangyari sa kanya? Siya'y gagawing slave nung kanyang 
nagpautang sa kanya, gagawin siyang halipin, o kukunin pa kahit 20,000 ng utang niya, kukunin ang kanyang asawa at mga anak upang maging halipin. Maliit ang utang, pero walang kakayanang magbayad. Yung isa, may utang na napakalaki, limandaang araw, o 200,000 pesos on the minimum wage of 400 pesos per day. Maliit o malaki, pero wala silang kakayanang magbayad. Kaya niyo bang bayaran ang inyong kasalanan upang kayo maligtas? Wala tayong kakayanan para magbayad. Yun yung kwento ng dalawang umutang at hindi makabayan. Yun yung kwento ng two debtors. In effect, it was about Simon the Pharisee who was righteous, whose sin was small. Nabubuhay siya ng tapat, maayos, nag-aayuno, nananalangin, nagbibigay. Maliit ang kasalanan niya. Pride. Pride. Yan yung kinabuks, binagsak ni Lucifer. Pride. Maliit na kasalanan. Pride. Pero yung babae, ilang taon na sumisiping dahil binayaran. Ilang taong lumalayo sa Panginoon kahit mabigat ang kanyang puso kahit kailangan niyang kumita. Kailangan niyang kumita at gagawin niya lahat para kumita. Pero in one occasion, she encountered Jesus and her life were not the same anymore. Sabi, sabi po ni Simon de Parisi, Uh, hindi ito propeta. Kasi most likely, inanyayahan niya si Jesus, nangaral si Jesus sa Soxis Sinagoga, inanyayahan kumain para makita niya, totoo ba itong propeta? O kaya, nagmamalaki siya dahil, ama, yung nangaral sa sinagoga, nasa aking bahay. Hindi natin alam ang dahilan kung bakit siya inanyayahan. Pero nahayag yon nung sinabi nung, ni, ni Simon sa kanyang isip, kung kila, kung si Jesus ay propeta, alam niyang ang humahawak sa kanyang paa ay makasalanan at dapat tinadya ka niya, pinalayas na at pinaalis niya. Ang katunayan, alam ni Jesus yung sinabi niya, kaya tanong niya kay Simon, pwede ba kitang kausapin Simon at sabihin sa iyo ang ilang bagay? Ang sabi ni Simon, opo, magsabi ka, dun kinuwento ni Jesus, yung dalawang taong merong utang. Alam niyo po, sa Lord's Prayer o yung tinuro ng Panginoon na panalangin para sa kanilang mga disipulo sa Matthew 6 at saka Luke, Luke 11.4 o Matthew 6.12 at saka Luke 11.4 pinagpapalit-palit sa version o translation yung utang at kasalanan. Yung kasalanan ay utang sa Diyos at yung utang ay kasalanan. At sa ibang mga version, trespasses o pagkakasala. So, ibig sabihin nun, the debt, the two debtors are actually those people that are in the midst of Jesus at that time. The prostitute and Simon. Pero sabi ni Simon, eh yung pinatawad ng mas malaki, yun yung nagmamahal ng maigi. Tayo, dapat tayong magmahal ng maigi at labis-labis kasi wala naman tayong kakayanang bayaran ng ating kasalanan upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Katulad din ni Simon na pariseyo, wala siyang kakayanan para bayaran ng kanyang kasalanan. This woman's love for Christ began when He first showed love to her. This is always how it works. God's love for us in salvation generates love within us for Him. 
Yun yung dahilan ba't pinarating si Jesus dito sa lupa eh. Dahil yun yung napakagandang relasyon ng Diyos Ama doon kay Adam and Eve. Gusto ng Diyos Ama manumbalik yung relasyong may pag-iibigan ng tao at ang kanyang Creator. Sabi sa 1 John 4.10, In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of for our sins. Si Simon ni na Pariseo, tunay pong katulad na banggit ko kanina, siya good, upright, religious. At makita natin, alam na alam niya yung batas, kabisado niya yung law of Moses. Kabisado niya dahil siya ay abogado sa libro ng salita ng siya ay nagtait ng kanyang income, higit pa nga sa tithing, ang dami niyang love offering. Siya, siya ay patuloy na nagpa-fast regularly, tuloy-tuloy na pagpa-fast. He prayed at least three times every day. He never missed in his attendance at the synagogue. He was a very decent man who was respected as a religious leader in the community. A righteous man. Pero, ito ang problema. Hindi niya alam na ang, kan ang kanyang pangangailangan at sa makatwida, hindi interesado sa pagpapatawad ng ating Panginoon. Kailim, kalamitan tayo ay hindi makalapit sa, na mayroong kalungkutan at repentance sa Panginoon kasi tinatakpan natin yung ating kasalanan. Ginajustify natin kung bakit tayo ganito at ganoon at sinasabi natin, tanggapin niyo ako dahil ganito ako. Simon's heart was judgmental. He conducted He, he concluded that Jesus knew not the person as sinful. Religions caused this to happen as it is the world's biggest blind spot when it comes to people knowing their need for God. Tandaan ninyo, di bali kayong walang ginagawang righteous or religious works. Basta mahalaga, meron kayong tamang relasyon sa Diyos. Yun yung magdarating sa inyo sa langit. At yun din yung magdadala sa inyo sa paggawa ng mga righteous and religious works. Ano ang problema? Pagka nakapokus tayo sa mga mabubuting gawi at wala tayong kaugnayan sa Diyos, we will be frustrated. We will have big problems because we will never have the mind of Christ. Yes, we're doing His works, but not His will. Ulitin ko, Ginagawa natin yung kalooban niya, oh, ginagawa natin yung mga religious acts, pero hindi yung tunay na kalooban niya. Dahil ang tunay na kalooban niya, gusto niya, naka, naroon tayo sa so all the time, nakaugnay sa kanya sa panalalangin at pakikipag Ito yung same thing, difference between Simon. Tago yung kanyang kasalanan, hindi kita. Pride and other sins that are convert, tago. Kasalanan ng spirito ang nasa kanya. Yung babae o yung sinful woman, overt, labas, outward. Sin of passion. Passion to live. Hindi yung passion dahil gusto niyang makaranas ng mga maraming mga lalaki. Hindi po yun ang gusto niya. The passion to live. Then that's the sin of the flesh. Makikita po natin sa pagkakataong to Christ cancels sins as a way of awakening love in our heart. Hindi ka tunay na magmamahal sa Diyos at sa kapwa liban ikaw ay tunay na naging repentant sa iyong kasalanan. Gusto ng Diyos na mabuksan, maging mabuhay, maging masigla ang pag-ibig mo kaya ikaw ay niligtas. God's business is forgiveness, seek it. Like the woman, we should acknowledge we are sinners, we need a Savior, and to genuinely repent. Ano na yung mga bagay na ginawa mong hindi mo pa inihingi ng tawad sa Panginoon? Those who have been forgiven much, love much, dun mo lang siya mamamahal ng todo-todo. It's a cyclical spiral Pinatawad ka, nagmahal ka, pinatawad ka, nagmahal ka, pinatawad ka, nagmahal ka. 
Papano na kung hindi ka humihingi ng kapatawanan, hindi ka mapapatawad at hindi ka tunay na magmamahal. Mananatili kang iniisip mo, malinis ka, okay ka. Pero ang katunayan, hindi ka tanggap sa kanyang harapan. Those who are most thankful give much. Ang mga napatawad ng labis ay labis-labis na nagmamahal. Pero ito pa ang katunayan, ang lubos na nagpapasalamat ay nagbibigay ng labis. Nagbibigay ka ba ng labis? O eksakto lang? Eh labis-labis kang pinatawan. Paano yung labis na pagbibigay? O lavish na pagbibigay? So, ito sa verse 44 to 46. Ito yung ginawa ng babae. Pero, sabi dito, Then turning toward the woman, he said to Simon. So, nakaharap siya kay Simon habang winahugasan ng kanyang paa. Lumul- ah, Siyempre, una, lumuluha siya. Hindi naman niya binalak na gamitin yung luha para hugasan ng paa. Nadun siya, nakita niya si Jesus, punong-puno siya ng pasasalamat, punong-puno siya ng kalungkutan sa mga datihan niyang kasalanang binitiwan na at doon humahagulol siya, pu- buhos ng buhos ang kanyang luha doon sa likod ni Jesus at dahil doon, nabasa ang paa ni Jesus sa luha. At nung nakita niyang nabasa ang paa sa, sa luha ng, uh, ng kanyang luha ang paa ng Panginoon, anong ginawa niya? Yumuko siya at ibine, inil, inilantad yung kanyang buhok upang punasan yung kanyang luha. Bawal na bawal yun sa okasyong yun. Bawal na bawal il, ilablad ang buhok dahil ito'y re, pagpapa, pagkakataon kung siya'y may asawa, ito'y para siya'y divorce, i-divorce ng kanyang asawa. Pagka nadalad ng bamay ng kanyang buhok sa publiko sa panahong yun, it means a great sin. So kung titingnan natin sa pagkakataong ito, ginawa ng babaeng ito ang pagpunas ng luha at pagkatapos punasa ng luha, binasag ang alabaster jar. Alam niyo po yung alabaster jar, ganyan yan. Alam niyo po sa research, magkakano siya? Sabi, sabi ng scriptural, sabi ng iba 300 denari, pero may nagsasabi, it was 500 denari. Similar to the cost of 500 days of labor. Limandaang araw-araw magtatrabaho, naipon niya ang pabangong ito. Dahil kailangan niya sa trade, kailangan siyang mabango para mabenta siya. Pero sabi niya sa kanyang sarili, tapos na ako doon sa lahat ng gawain ko dati. Dadalin ko ang inipong kong jar ng perfume na ito at babasagin ko sa harapan ng aking Panginoon upang ilagay sa kanyang ulo. Sa ulo dapat po inilalagay ito eh. Sa ulo dapat nilalagay. Pero doon sa pagkakataon ngayon, inilagay sa kanyang, sa paa ni Jesus at pagkatapos nun, hinalik-halikan ng, ng, uh, ng babaeng ito ang paa ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, magigilang kayong truly verb- fervent o tunay na masigasig sa inyong pagsamba sa Panginoon kung alam niyo ang laki ng inyong utang. Magiging fervent lang kayo sa pagsamba sa Panginoon kung hindi lang niyo alam na malaki ang inyong utang. Alam niyo hindi niyo kaya itong bayanan. Wala kayong kayang ipambayad sa utang ninyo sa Kanya. Lalakas at tunay kayong magiging masiti sa pagsamba. Kung naniniwala kayo na yung kapatawaran ng Panginoon nagpapahit ng lahat ng kasalanan at nagbibigay ng pasimula sa atin sa tamang kalalagyan sa harapan niya. Ano yung alabaster jar ninyo? What do you value that you cannot give at the feet of Jesus? Yan bang inyong treasure? Yan bang inyong career? 
Yang bang inyong time? Yang bang inyong mga friends? Mga kachika-chika? Yang ba yung pagpapalit ninyo bilang alabaster jar ninyo sa harapan ni Jesus at hindi babasagin at sisirain? Ang alabaster jar niyo ba ay pride, self-centeredness, o yung mga pinagkakaabala natin, yung pinagkakaabala natin na binigay ng Diyos sa atin tapos dahilan ninyo ngayon kung bakit hindi kayo makasamba. Yung pinagkakaabala niyo na binigay sa inyo ng Diyos, katulad ng mga apo, mga anak, at hindi kayo makasamba. At ang tawag niyo, apostolic, sinira niyo pa yung salitang apostol o sent out one. I sent out one nga eh. Sent out one to look for my own needs. Look and really do my own thing. Kung apektado na kayo ng inyong trabaho at hindi kayo makapag-worship sa Panginoon, bawas-bawasan niyo yung inyong trabaho kaysa mabawasan ng pagkakataon yung makarating sa kariyan ng Diyos. Malapit na siyang dumating. Malapit na siyang dumating at makikita ninyo ang mga taong hindi makakit nakakapit sa kanilang mga pa ang kanilang trabaho, ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga iba't ibang okasyon sa sitwasyon ng buhay, ang kanilang kayamanan. They will not be able to meet Jesus because they are met, just met by their treasures, their time, and their talents. Ano yung alabaster jar ninyo? Iaalay niyo ba ito sa Panginoon? Yung pagiging makasarili, yung pagyayabang at pagiging hambog. Worship is not concerned about receiving something from our Lord as giving something to Him. Tigilan niyo na yung pag-worship dahil may hinihingi kayo sa Kanya. Ang worship ay pagsambat, pagmamahal, dahil todo-todo yung pagmamahal niya sa atin. At dahil todo-todo yung pagmamahal niya sa atin, bibigay natin lahat sa Kanya. Hindi tayo hihingi pa ng iba. At ang katunayan, tatay siya. Kung nakita niya yung puso natin, ibubuhos din niya yung hindi mo hinihingi. Dahil alam niya, ang iyong pangangailangan. Panginoon ba siya o Panginoon? Ang maganda, not a single word by the woman was spent. Kalimitan niyo worship natin, ang dami nating sinasabi. Ang dami nating sinasabi. Pero yung puso natin, sumasamba pa sa Diyos. Ito, sumasamba yung puso niya. Hindi na isulat ni Luke ang anumang sinabi niya. Marahil may mga sinabi din babae. Kaya lang, Walang halaga yon compare to her shouting act of worship. Sumisigaw yung act of worship niya, ganun ba yung inyong pagsamba? Sumisigaw dahil kasama yung inyong puso at buong pagkatao sa pagsamba ninyo? Alam naman natin, may mga hindi ginawa si Simon. Ito yung mga taong nag-imbita kay Jesus pero hindi nila binabalak na isuko yung buhay nila kay Jesus. Namumuhay silang tuloy-tuloy sa kasalanan. Ano yung dapat ginawa ni Simon? Pagdating ni Jesus, dapat inalok niya na yung, na yung bisitang yon ay bigyan ng basin of water. O kaya, hindi lang yon. Pwedeng inalok niya na merong isang alipin doon na maguhugas ng paa, ng guest of honor. Si Jesus ay guest of honor, pero he was treated just like an ordinary great crusher. Liban sa pagkain. Alam niyo po, minsan, nagsasabi tayo, nag naman ako, pinakain ko ang Diyos, hindi niya kailangan niya yung pagkain niya, kailangan niya yung puso mo para sa Kanya. Yung buong pagkatao mo para sa Kanya. So, common protocol to wash the feet of guests or give them water for washing. Pagkatapos nun, sasalubong ang may-ari ng tahanan, hahalikan, cheek to cheek yun pong dumating. At pagkatapos doon, anong gagawin niya? Lalagyan ng olive oil sa ulo yung kanyang valued guest. Hindi lahat ginawa ni Simon the Pharisee ito. Ganun ba rin tayo? 
kunwari kunwari ang tayong born again, kunwari kunwari ang tayong naka-encounter sa Diyos, kaya hindi natin masuko, yun dapat gawin natin para sa Kanya. Kaya walang epekto yung ating buhay. Pero tanggapin nyo na na dapat born again kayo, isa buhay nyo na yung bagay na yun. Kasi a genuinely thankful heart comes from a truly repentant heart as for His repentance or yung forgiveness and ask that your sins be forgiven. You can only say you are His when everything you have is His. Masasabi mo lang, ako'y sa Diyos, kung lahat-lahat ng akin, binigay ko na sa Kanya. Kailan mo isusuko ang lahat-lahat sa Kanya? And only then can you say, He is yours. Naranjan na rin si Jesus sa inyong puso. Nananahan siya dyan, pero binabaliwala niyo siya. At ang panghuli, ang nagpap, ang yaong may malaking pananampalataya ay nagpapasakop at sumusunod ng labis. Labis-labis ang pagmamahal niyang tinanggap kay Jesus. Labis-labis din siyang nagmahal. Lubos-lubos yung pagpapasalamat niya, kaya siya yung nagbigay ng lubos-lubos o labis-labis. Buong buhay niya, binigay niya. Kahit na sa pagkakataong yun, alam nating ridicule, ismid, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa, gumingiti ng ngiting aso yung mga taong naroon kasi kilala siya na makasalanan. Pero ano po ang nangyari? Those who have great faith submit and obey much. Kaya anong gagawin at tatanggapin nila? And he said to the woman, si Jesus, your faith has saved you. Go in peace. Wala tayong kapayapaan kasi hindi talaga tayong nagsuko ng ating buhay. Wala tayong magiging kapayapaan kung hindi tayo susunod at tunay na magsas, papasakop ng buong buo sa ating Panginoon. We will never have peace. We will never have this bidding to go. Magpatuloy. Ano po? Simon was inclined to see that his submission and obedience gave him favor from the Lord. He sees some sins as greater than others than in the eyes of God. Sa kanya, sexual sin was unforgivable. Pero yung pride, acceptable. Hindi ganun ang pamamaraan ng Diyos. Kung titingnan natin, go in peace ang sabi ng Panginoon. Doon sa fully submitted and obedient, you will go. Pagkatapos po niyong manalangin, you go and share the gospel. Pagkatapos niyong mag-ayuno, you go and share the gospel. Pagkatapos niyong kumilos at gumawa, you go and share the gospel. When you are in the office, you go and share the gospel during the time that you could do so. May mga break time. Nung una naming makilala ang Panginoon, hindi namin alam kung ano yung tumama sa amin. February 26, 1986, Ed sa Revolution, nagagalit kami dun sa dalawang grupo, yung galit kay Marcos at saka yung pabor kay Marcos. Mangga magugulo sila. Pero alam niyo po, habang nakikinig kami sa radyo at maraming nakakalam nito, dumating sa aming pagkatao yung aming mga kasalanan. Hindi naman yung kami mga kasalanan. Wala naman, hindi naman kami adik, hindi naman kami mamamatay tao, hindi naman kami nagsus, nagsusugal, hindi naman na kami, nung panahon na yun, tumigil na halos din ako sa pag-inom. At paninigarilyo. Pero dumating sa amin, makasalanan kami. At umiyak kami, tumahugulhul sa Panginoon sa harapan. Hindi namin alam bakit. Kaming dalawang magsawa, umiyak, humahagulhul. Hindi namin alam kung bakit. But the Spirit of God was upon us, telling us how sinful we are. And we were repenting from our sins. Yun pala yung born again experience. Kasi wala naman nag-share sa amin. Patungkol sa pagkakilar sa Panginoon. But God directly communed with us and told us we are sinners. Kung nakita niyo, ikaw ay sinner. Magbibigay ka ng todo-todo. 
Mamahalin mo siya ng todo-todo at mamahalin mo ang mga tao ng todo-todo at susunod at susunod ka ng todo-todo para sa Panginoon. Only a godly sorrow and shame for your sins. Tunay bang nahihiya ka sa kadalanan o gusto mong itago? Yung godly shame, yung godly sorrow for your sins can lead you to total submission. Hanggat wala pang godly sorrow, godly shame sa ginagawa mong pangit, you will never be submitted. We should spend time at the feet of Jesus to know Him more and more and more and more. And with that, you will be able to submit to His will. We can be deceived by our religiosity. Yung ating activity sa church, madideceive tayo. Akala natin yung righteous acts ay yun yung gusto ng Diyos. Resulta dapat yun ng right relationship sa Kanya. And when we do righteous, righteous acts, religious acts, good acts, and we think God is pleased. But the truth is, He is not. He is never pleased with a heart not fully surrendered to Him. Your acts can be surrendered. Your things that you do will be surrendered. But your heart, yung puso ninyo, ang tunay na gusto ng Diyos. All of us have sinned and are in need of forgiveness. Only Jesus can provide this forgiveness. A truly repentant heart will recognize just how much we have been forgiven. Then we can respond in worship, love, thankfulness, and submission. Doon lang tayo tunay na makapag-worship ng tama kung tayo ay tunay na napatawad dahil sa mga tinatago nating mga kasalanan. At doon lang tayo tunay na makapagmamahal, makapagpapasalamat, at makapagpagpasakot. Ito yung mga reflection points. Mamaya po ipapakita din yung mga Tagalog na version ito. Do a heart check. See if your relationship with Jesus is more like the Pharisee or like the prostitute in the story. Think if your emotions are led by your flesh. Yung emotion nyo ba? Led by the flesh or by faith? Hindi po masama ang emosyon. Basta truth or fact ang una, pagkatapos faith, tapos emotion. Hindi mauna ang emosyon. Importante yung fact and truth. Pagkatapos faith, tapos emotion. If your emotion is led by faith, then God is pleased. And you will learn more about God if your emotion is led by your faith in Him. Make an inventory of things from within you. Will, emotions, mind, and bad habits. And external, career, resources, relationships to you that you have but not fully surrendered to Him. Decide now what you will do about this. Tayo po'y tumayo at manalangin. Panginoon, tama na po yung aming paghingi ng paghingi. Alam mo yung aming pangangailang, pero gusto mo rin mabanggit namin yun sa iyo. Pero di kami dapat pumunta doon sa paghingi kung hindi namin talagang na surrender na ang aming buhay sa iyo. Mapalat kami dahil mahal mo kami kahit punong-puno kami ng batik, kahit punong-puno kami ng kasalanan. Ang worship ay para sa sinners, sa bawat isa sa aming broken, sinful. Ang worship ay para doon sa mga tao tunay na nagsisisi sa kanilang kasalanan. Ang worship ay para sa mga tao ang focus ay hindi ang tao o yung kanilang buhay o yung kanilang sarili, kundi si Jesus. When you worship focusing and really delving on His love and His life, you will have His mind and His life and His love. Panginoon, salamat sa katotohanan sa iisang parable na banggit ni Lucas sa Kabanata 6. Marahil sa maraming pagkakataon, kapareho kami ni Simon na pareseyo. Naway huwag manatiling katulad kami ni Simon na para sa iyo. Naway magkaroon kami ng tunay na kapagpapakumbaba, humility. 
doon sa mga sinasabi ng tao sa amin. Hindi dahil kami apektado ng mga sinasabi ng tao. Ngunit ito yung manifestation marahil ng aming mga ugali. At kung totoong-totoo sa kanila yung ugaling nakikita nila sa atin, pakinggan natin sila. Napakalakas ng salita ng buhay ng prostitute kay Simon the Pharisees. The Pharisee. Napakalakas ng kaugnayan ni Jesus kay Simon the Pharisee. Pero hindi siya tumugon. Mga kapatid, tutugon ba tayo sa kanyang hamon ng mas malalim na kauglayan sa taong 2023, ipag-ayuna natin ito at mamuhay tayo sa kanyang kalooban. Panginoon, salamat sa mga pagkakataong katulad nito na ipinapahayag ang iyong salita. Lalo tigit sa mga pagkakataong pinapakita mo sa amin kung sino ang pinakamahalaga sa aming buhay. Na ikaw ang tunay na pinamaha, pinakamahalaga, wala ng iba. At kung ikaw ang pinakamahalaga, patuloy na ang dahilan nito ay punong-puno ka ng pag-ibig na binuo sa amin. Namatay ka, Panginoong Isus, sa krus sa Kalbaryo. O Ama, binigay mo ang iyong anak na si Jesus. At sa pamamagitan ng sakripisyo, kamatayan at paghihirap niya, at tunay na lahat ng lahat, lahat-lahat, napatawad ang aming kasalanan sa minsan ng paglapit, pag namin ng tao. At dahil doon, punong-puno rin kami ng pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Punong-puno kami ng pag-ibig sa iyo. Kung tunay tayo umiibig sa Diyos, punong-puno tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Dinadaya natin ang ating sarili kung di tayo umiibig sa ating kapwa. Pero sinasabi natin, mahal mo at punong-puno ka ng pag-ibig sa Diyos. Yung tunay na nagsuko, yung tunay na nakakilala sa kanyang mabigat na kasalanan na wala siyang kakayan ng bayaran, ibinubuhos niya ang buo niyang pagkatao. Lahat ng kanyang sinisinta, lahat ng kanyang sa kanya, akala niya, ibinibigyan niya kung sino ang mayari, ang Panginoong Diyos. At dahil doon, kikilos ang Diyos, gagawin niya ang nararapan. At alam nating tayong sumusunod at nagpapasakop sa Kanya. He will always bring peace in our hearts. He will always instruct us to go. To continue to bring the word of love and faith in Christ to everyone we meet for His glory and honor. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang God. Amen. Let us continue to worship our God. Let us continue to come to Him. Ang sabi ng Panginoon ay lumapit. Lumapit lang tayo sa Lord at Siya na ang bahala. Sa oras na ito, patuloy po nating ilapit ang ating puso. Huwag natin bigyan ng boundaries ang Panginoon. But let's just come to God this, this morning. And as we sing this song, Let's worship Him with all our hearts, with all our minds, and with all our strength.
we believe, God, that you are holy, holy, holy God who can forgive all our sins, Lord God, and all our trespasses, Lord Jesus. We lay it down to you, Lord, our lives, Lord, everything in us, Lord God. We lay it down at the foot of the cross because we believe, Lord God, that you are the greater, the, the greatest pursuer of our lives, Lord God. We put our trust and our faith that we are in you, Christ. Maraming maraming salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen and amen. Praise. Ayan. So, magandang umaga po ulit sa bawat isa. At maraming salamat po sa Lord na tinuruan po ulit niya tayo tukul sa, yun, at the feet of Jesus um, through the life of our Pastor Voltaire. And so, for our announcement po, first, uh, nakikita niyo po siguro yung mga sinesend po natin sa group chat natin, yung about the prayer and fasting week. So, ito po ay magaganap sa January 18 to 20. So, itong week na po na iyon. Um, at ang theme po natin ay What God Expects of Us. So, may mga sinishare din po na mga post galing sa Christ of the Philippines page, yung main page po ng CTTP. Nag-post po, stay, nag-post po ng Why Fast, uh, Practical Guide uh, for Fasting and Types of Fasting in preparation po para mas ma- at uh, makapag-prepare po tayo dun sa prayer and fasting. So, we encourage everyone na talagang basahin pong maigi. Um, pwede pong isend namin ulit sa group chat para po makita nyo. At, ayun, para alam natin kung paano yung tama talaga na position and posture for prayer and fasting. Um, I-re-resend din po namin yung um, devotional material. Yun po yung unang sined ni Pastor Voltaire nung una. So you can download it, you can print it if you want po para dun po kayo magsasagot din ng mga questions. May mga notes po doon or magha-highlight, ganyan. And yung mga devotionals po doon ay maaring gamitin for our personal quiet time. And then sa gabi po ng January 18 to 20, from 7 p.m. to 8.30 p.m., meron po tayong hybrid evening watch. Meaning, meron pong evening watch na magaganap dito sa church, dito sa faith sanctuary, at meron din po tayo sa Zoom para po sa mga hindi makakadalo. For example, nasa ibang lugar po. Ayan. And doon, magagather po tayo for a short exhortation. At after nun, magpipray po tayo corporately. And then sa breaking of the fast naman po, which is yung Sabado po, uh, ito po yung magaganap from 5 a.m. to 8 a.m. dito po ulit sa church at meron din pong sa Zoom. So, uh, for further announcements po and reminders ay sisend po namin ulit sa group chat. Ayan. Next announcement po, ang men's ministry, may meeting po kayo after the service. Gayon din po ang intercessory team with the prayer and fasting team after the service. Ayan. Yun lang po ang ating announcement. Um, inanyahan po si Brother Samuel to close us in prayer. Uh, sige po tayo po tumayo at let's pray. Uh, Father, we just want to thank you for this wonderful morning that you've given us. Salamat po sa mga tinuturo niyo po sa amin through the life of our Pastor Voltaire. Lord, may you anoint him more and more, O oh God, and yung pong uh, message na na-receive po namin, may we treasure it in our hearts, Panginoon. Like the psalmist prayer, your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Lord, nawa po yung mga teachings, yung mga sermons, ay talagang uh, yung word mo mismo ay uh, may treasure po namin sa puso namin so that we would live according to your ways and according to your laws, O oh God. And Lord, um, this is our prayer din po, Panginoon, like like David's prayer, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit that will sustain me. That's the same prayer that I pray for each one of us, Panginoon, that you would give us a pure heart, 
And Lord, that, that pure heart will overflow, Panginoon. Nawa po, Lord, ay mamuhay kami ayon sa kalooban mo na hindi na kami mamumuhay dun sa uh, gusto namin bagkus para sa iyo na, Panginoon. And may we surrender fully to you, God. Help us, Lord. Uh, we are weak, we are fragile, we are frail, Panginoon. But you are strong, you are magnificent, you are ginormous, and uh, you, you are so uh, glorious being, Panginoon. And I pray, Lord, that you would give us the strength to walk according to your ways, O God, and live a holy and a godly life. And may you bless each one of us here in this place, Lord. And mag-shine po kayo sa buhay namin, Panginoon, araw-araw, that every minute and every second of our lives will be a sweet aroma of worship to your throne, O God. We worship you, we bless you. This is our prayer in Jesus' name. Pahabol lang po na announcement sa January 20, this coming Friday nga po ba yun? ay magaganap na po yung Bible uh, month celebration. Although January 9 yung kick-off niya, uh, this whole month ay Bible month celebration. Pero uh, meron pong activity na malaking gagampanan ng asin sa munisipyo this coming uh, Friday. At may mga ilang magme-message yun. Isa si Pastor Tama po ano, at saka yung ilan nating mga religious leader from other denominations dito po sa Nagkarlan. So meron pong Uh, pa quiz B, poster making and uh, what's singing contest. So you, you are invited to to watch and to support and to pray then this coming Friday sa, sa gymnasium magkakaroon ng motor kid 7 to 8 a.m. So let's continue to pray po. May may, may habal po. So sige po, ay uh, yung uh, sa men's daw po yung may meeting mamaya uh, Uh, may lunch naman din po daw na prepare for for that so uh, thank you po thank you po so yeah praise the lord po <laughs>